Outra das citas da fin de semana en a pobra do Brollón. Os amantes dos quads poderán disfrutar do curso Masterclass que impartirá a Litaraj, un dos mellores especialistas do país no manexo de ATV, que foi gañador por terceiro ano consecutivo da Raid Panáfrica. Aparte de pois, poder aprender a xente, eh, usuarios de ATV, pois, poder eh, saber manexalos, eh, saber algo máis diles, que cando os compran non, non teñen ni idea. Os membros do Club Guimaro Motor, o único de Cuas da provincia e promotor desta iniciativa, prepararon o circuito no que se realizarán as prácticas o sábado a partir das 3 da tarde, pero o encontro vai máis aló do aspecto meramente deportivo. Como en este caso, pues, con unha revista como a Cuas Anger, que é unha revista de tirada nacional, que gracias a esto pues, vamos a salir nesa revista, salir en todos os medios de comunicación, falando do noso povo, das nosas actividades. Está previsto que no curso participen máis de 20 alumnos. O domingo haberá unha ruta pola zona. Miles de persoas visitaron a primeira feira Oule de Comerciantes, só de Lugo, na que houbo expositores que acadaron atos 5.000 euros en vendas. A mostra foi organizada pola Asociación de Autónomas de Lugo coa chegada a Deputación e o Concello de Lugo. Tralo balance positivo de Arte San Froilán, as dúas administracións acadan un novo éxito na suma de esforzos en prol do desenvolvemento da economía lucense. A topar roupa, calzado, gafa, xoias e mesmo un poviño a baixo prezo e alta calidade foi posible a pasada fin de semana grazas a iniciativa da Asociación de Autónomas de Lugo. Podemos encontrar prendas que evidentemente non son de temporada pero que podríamos comprar igualmente este año e moi ben de prezo. Alguna talla suelta, que non hai máis piel desa en existencia, tallas soltas, pero a calidade é igual, feito aquí, artesano e todo mesmo. As ventas acadadas na primeira feira ao LED de comerciantes ou da capital cubriu as expectativas dos participantes ou sacar os seus estocs a rúa. É diñeiro parado, non? Entón, isto o que nos ofrece é un pouco mover eso, mover ese diñeiro que está aí. O comercio está pasando un momento difícil, pero non só é iso, é que isto se está facendo en toda Galicia, en toda España, e en Lugo, por que non o íbamos facer? É importante tamén en sacar o comercio á calle. Este encuentro con moita xente é importante. Os comerciantes vinonse na obriga de repoñer os seus produtos en varias ocasións ao longo da fin de semana. Eu teño gafas que levan 24 anos na tenda e a reciclei agora porque, claro, pasou o tempo, era van volver por precio merece a pena, e boa calidade todo. O momento que estamos ahora mesmo, que non é ningún gran momento para as tiendas ni para o comercio en xeral, pois é maravilloso poder sacar o estoque a rúa salir a buscar os clientes a rúa. Os descontos oscilaron entre o 50% e o 70% do prezo original. Pois en esta prenda me ahorraría unos 25 euros. O prezo original eran 89,95, 100% piel, e ora aquí en el certamen de la Feria de Laules de Lugo, 35,99. Non sempre encuentras lo que queres, pero sí, sí, sí merece la pena. E aproveché e vi os prezos e estaba ben de prezo e... E para aí compré. Foi a primeira vez que se celebraba unha feira destas características no centro da cidade. A iniciativa sumase o Pacto Provincial polo Emprego, proxecto que conta con financiación do Fondo Social Europeo. de outubre celebrouse o Día Mundial do Cancro de Mama. Para conmemorar este día, a Asociación Española contra o Cancro realizou numerosos actos por toda Galicia co fin de sensibilizar a cidadanía dunha enfermidade que afecta a unha de cada oito galegas. Precisamente en Lugo tivo lugar un dos actos máis chamativos. Un lazo rosa de case tres kilómetros de largo cubriu o perímetro exterior da muralla romana e hizouse a lazada rosa máis grande do mundo. Fixeron falta máis de 2.800 metros de plástico e alambre para envolver o perímetro amurallado do monumento máis emblemático da nosa provincia. Con esta original iniciativa, a Asociación Española do Cancro de Mama vestiu a muralla de rosa para sensibilizar a sociedade de Lucense no Día Mundial do Cancro de Mama, unha enfermidade que afecta cada ano a unha de cada oito mulleres na nosa comunidade. Sobre todo se trata de llamar a atención para que nadie se olvide de que existe este cáncer que é tremendo. Hai outros, pero hoxe celebramos o Día do Cáncer de Mama e vaya se chamaron a atención. Decenas de doentes, autoridades locais e entidades sociais sumaronse a causa e presenciaron orgullosos o momento no que se hizou o xigante lazo rosa diante da mosquera. Nosotros hemos logrado poner el lazo máis grande del mundo hasta ahora en nuestra maravillosa muralla de Lugo. Nos ha costado moito trabajo porque se lo llevaba el viento, pero el lazo está puesto. A Asociación contra o Cancro elixiu o monumento como símbolo de fortaleza para facer fronte á realidade da enfermidade. 
unha causa na que colaborou o Concello a través do Lugo X, o programa que promociona a muralla no décimo aniversario da súa declaración como ben patrimonio da humanidade. Todas aquellas personas que padecemos la enfermedad vamos a estar como la muralla, no con dos mil años, pero tamén fuerte, para indicar tamén que a pesar de que el rosa es un color blando, la muralla es fuerte y los enfermos somos fuertes tamén porque o primeiro paso para combatir esta doenza é asumila. Hai que damar a enfermedad por seu nombre, cáncer. Non pasa nada, non é contagiosa, non ocorre nada. E hai que asumir a enfermedad para poder luchar con ella. O que non a asume non pode luchar. Eso existe un único camiño para loitar contra ela. Solo te quedan dous camiños cando te dan un diagnóstico deste tipo. Ou tirar para diante, ou fundirte, está todo perdido. Eu otei por o de tirar para diante. Durante a xornada tamén se incidiu na importancia de realizar revisións periódicas, sobre todo no caso das mulleres maiores de 40 anos, especialmente aquelas que teñen antecedentes familiares. Os expertos aseguran que un 90% dos casos con diagnose precoz superan o cancro de mama. E con outra iniciativa solidaria despedímonos por hoxe. Ofrecemos esas imaxes da mostra de Proxecto Home, Arte e Solidariedade. Cen obras doadas por artistas galegos co fin de que a entidade recade fondos no ano do seu vixésimo aniversario. A mostra foi achegada por primeira vez a Lugo polo Centro de Artesanía e Deseño e pódese ver na súa sala de exposicións ata o 1 de novembro. Que gocen delas ata a vindeira semana. Grazas por estar aí.